。妈妈这个角色你演得很好。女人的母爱是与生俱来的，只是之前一直没有人给我这个机会。现在呢？现在以后我就多给你这样的机会，让你演个好妈妈。反正那本《哈利波特》是英文的，彤彤也看不懂。你有空就过来给他念，等念完这本书，估计你就成影后了。你真的会给我这个机会吗？真是太精彩了！昨天亲子日，我看你跟彤彤、曼迪小姐玩得这么开心，我都担心你把今天的演讲给忘了。腰疼没事了吧？坚挺得很。林特助理真是贵人多操心呢、啊。应该的，应该的。你是我老板了，知道我是你老板，那就有话快说。我觉得，曼迪小姐为了彤彤煞费苦心呢、啊。你看昨天你们三个人在一起那个画面呢、啊，特别浪漫，温馨。呃，一家三口。天东，帮我一个忙。啊。帮我打电话到公司，跟他们说你主动取消这半年内所有周末休息时间，到新公司巡视业务。不会吧？既然你这么有时间在这里胡思乱想，我建议你把心思用在工作上比较好。嗯，不是，那吴小姐向法院发起诉讼，要争取彤彤的探视权，法院传票也到了，怎么办？我考虑一下。李仲谋提出，希望停下调解。什么？停停下调解？李仲谋在耍什么把戏？审判长，李先生今天有重要的会议，不便前来。今天的事宜由林建东先生全权代表。同意。既然双方律师都到了，现在开庭。厉先生申请禁止探视，一直都是为了孩子和吴小姐本人着想。但是看在孩子的面上，厉先生不希望大家把关系搞僵。吴小姐有什么要求，可以尽管说。我的当事人提出上诉的要求是保留探视权。吴小姐是彤彤的亲生母亲，拥有探视权，是她行使母亲权利的最体现。那天吴小姐在法庭上动手打人的行为有目共睹，吴小姐明显情绪不稳定，做事冲动。大家都是成年人，理应有控制自己行为的能力。如果跟你生活四年的儿子，突然被别人夺走，我相信你也不会保持冷静。你，审判长，我这里有一段录音，我需要您听一下。可以。彤彤几天之前私自从幼儿园跑出来，想回家去找吴小姐。无可否认，厉先生各方面条件的确好过吴小姐。为了孩子着想，吴小姐不打算再争夺抚养权。但是，身为孩子亲生母亲，只是要求能周末去看看孩子，跟他说说话。难道这样也不可以吗？孩子是不是依恋吴小姐？这段录音，我相信审判长听得很清楚，一定会有自己的判断。我的代表律师
已经待我陈述完毕。人有七情六欲，谁都会有情绪。难道各位就没有情绪失控的时候吗？上一次我失手打了李先生，我非常抱歉。麻烦李先生转达我对他的歉意。审判长，彤彤他需要我，我有资格、有理由得到我的探视权。孩子在成长的时候，他不能没有母亲。吴小姐，你非常勇敢。我代表厉先生接受你的道歉。我方已经呈递所有相关的证据，并且陈述了理由，希望审判长慎重考虑。刚才的录音我已经听得很清楚了。鉴于孩子和母亲生活多年，感情深厚，孩子不便和母亲突然断绝往来。吴小姐，你可以周末去探视孩子。帮助他健康成长，什么长？如果厉仲谋不满意这个调节结果，可以向法庭申请再次开庭审理。退庭，起立。看起来二位今天是有备而来，我会将调节结果准确的传达给厉先生。他稍后会给你们一个答复的。我们赢了。湘君，真的谢谢你啊！谢什么？终于可以松口气了，咱们值得庆祝一下。可是向律师，我还是有些担心，万一他不服调解结果，执意要上法庭怎么办？除非他们能够拿出新的证据来禁止你探视彤彤。不过以现在的资料来说，他们已经不能阻止你了。刚才没有看到吗？审判长要多向着你。走，去哪庆祝？向律师，啊，我待会儿还要去上班，我只请了半天假。你这个人还真呆板啊！你就不会请一天假？我已经请了很多天假了，那我要再请假，工资扣光了，我怎么活啊？谁像你啊，大律师，动动嘴皮子就可以财源滚滚的？你在讽刺我？拿到探视权？你就不能夸我两句吗？没有了，谁要讽刺你啊？说真的，我特别特别的感谢你。如果没有你的话，我可能连见彤彤的机会都没有。你现在就是我的大恩人。作为你的律师，这件事情是我该做的；但是作为朋友，庆祝是你该做的。哎，一会儿下班我来接你吧。下班后我想去见彤彤。我都好多天没见他了，特别想他。可以是可以，但是在厉仲谋签字之前，老太太仍然可以拒绝你进门。不过如果他们不想签字的话，恐怕不行，除非他们想让彤彤上庭，再耐心等待几天吧。嗯，那我先去上班，下班后联系。不见不散。哼。